Cette vidéo va permettre de voir les différentes étapes de la consignation d'un transmetteur HTBT selon la NFC 18510. Le transmetteur est verrouillé par la serrure numéro 2. Le transmetteur est protégé par une cellule de protection fusible. La cellule de protection transmetteur comporte deux serrures, S1 et S2. Le secondaire est protégé par un jointeur BT. Il comporte une clé prisonnière dans la serrure S1. Pour la consignation en HTA, il est donc nécessaire d'utiliser des équipements de protection individuels conformes, c'est-à-dire un casque pour la protection contre les chocs, une protection oculaire contre les risques de arc électrique et aussi contre la projection de particules en fusion, et une paire de gants agréés de classe 3, ainsi qu'un tabouret isolant. Donc ici nous avons donc une paire de gants agréés avec le symbole de l'agrémentation, la classe d'isolation, classe 3, la date de fabrication. On vérifie les gants en les immergeant dans de l'eau et en les gonflant par un testeur pneumatique. Les manches des vêtements doivent être rentrées à l'intérieur des gants. Le visage doit être protégé par un écran facial. Et les manœuvres sont réalisées sur un tabouret isolant. Séparation et condamnation BT. Récupération de la clé S1. Condamnation physique et administrative du disjoncteur BT. Séparation HT en manœuvrant l'interrupteur sectionneur. Condamnation physique et administrative de l'interrupteur sectionneur. Le TGBT, le transformateur, la protection transformateur. Test du vérificateur d'absence de tension. Voilà. Bon. Vérification de l'absence de tension sur les voyants VDS à partir d'une masse métallique. Introduction de la clé de coordination S1 sur le sectionneur de terre. Fermeture du sectionneur de terre. Récupération de la clé S2. Vérification de l'absence de tension sur les fusibles avec une perche équipée d'un détecteur haute tension. C'est bon.
vérification de l'absence de tension sur les connecteurs séparables avec une perche équipée d'un détecteur à bande capacitive. Vérification de l'absence de tension sur les plages de raccordement BT. Mise à la terre et en court-circuit du secondaire du transformateur. Déverrouillage des connecteurs séparables avec la clé S2. Mise à la terre des connecteurs séparables. Le transformateur est totalement hors tension et consigné. Il ne reste plus qu'à transmettre l'attestation de consignation. Monsieur le chargé de travaux, bonjour. Bonjour. Bon, merci. Voici la consignation réalisée.